హైదరాబాద్ ఇమేజ్ బియాన్ బియాన్ బిర్యానీ అని ఎందుకు చెప్పాలనిపించింది అవును ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా కనిపిస్తుంది నాకు కూడా ఎందుకంటే బిర్యానీ ఆల్వేజ్ ఎగ్జిస్టెడ్ యాజ్ ఎ ఫుడ్ క్వజీన్ హైదరాబాద్ అంటే బిర్యానీ హలీం వేరే రకరకాల హైదరాబాదీ క్వజీన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఈ పాస్ట్ ట్వంటీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఏం జరిగిందంటే బిర్యానీ కమోడిటైజ్ అయిపోయింది అంటే బిర్యానీ ఒక ప్రోడక్ట్గా మార్కెట్లో వచ్చింది లేబల్స్ వచ్చాయి పెరడాయిస్ వేరే వేరే కూడా షాప్స్ ఉన్నాయి సో ఇట్ బికేమ్ ఏ ప్రో కమాడిటీ అండ్ దెన్ ఇట్ అట్రాక్టెడ్ ఏ మార్కెట్ విచ్ ఈస్ ప్యాన్ ఇండియన్ అది ఎందుకంటే హైదరాబాద్ టెక్నాలజీ హబ్గా డెవలప్ అయినప్పుడు బయట నుంచి చాలామంది వచ్చారా ఇక్కడ నుంచి చాలామంది బయట వెళ్ళారా దే టుక్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ విత్ దెమ్ సో దట్స్ హౌ బిర్యానీ గాడ్ ఏ ప్యాన్ ఇండియా రీకాల్ సో ఇట్ బికేమ్ ఏ ప్రోడక్ట్ అందుకోసం ఇది ప్యాన్ ఇండియా రీకాల్ వచ్చింది అండ్ మీరు చెప్పారు సో సో దట్ గేవ్ ఇట్ ఏ నేషనల్ రీకాల్ అండ్ ఇంకా ముందు మేము వెళ్తే ముందు ఏంటంటే హైదరాబాద్ ముత్యాలు పర్ల్స్ గోల్కొండ చార్మినార్ ఇవన్నీ నేమ్ రీకాల్గా కనెక్ట్ యూ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ హైదరాబాద్ విత్ దిస్ కానీ ఆ ట్రాన్సిషన్ అయింది కాదు హలీము అవును ఆఫ్ కోర్స్ సో అది అన్ని గ్లోబలైజేషన్ లిబరలైజేషన్ ఇవి అన్ని ఐ బై ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దాట్ దిస్ దిస్ బిర్యానీ బికేమ్ ఈ ప్రోడక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ అండ్ సో దాట్ గేవ్ ఎన్ నేమ్ రీకాల్ సో అది ఒకటి ట్రాన్సిషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెల్ కనెక్టెడ్ విత్ ఇక్కడ టెక్నాలజీ హబ్ ఇక్కడ డెవలప్ అయింది హైదరాబాద్ దానికోసం ఇది ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ దాట్ బిర్యానీ సో ఇట్ ఈస్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద వ్యూవర్స్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే హైదరాబాద్ ఒక బిర్యానీ ఇమేజే కాదు you should look beyond biryani oh no so hyderabad and the whole prapancha vyaptanga global capacity centers correct hyderabad lo unnai you name any great <coughs> it company of the world and in india you have the destination hyderabad adi amazon google apple microsoft correct um infosys satyamiku everything tcs name anything india's leading research institutions hyderabad lo unnai national geophysical research institute indian institute of chemical Te- technology center for cellular and molecular biology ila no, no, uh, national remote sensing agency what not hyderabad lo leni jatiya parishodhana samsthalu ante mana aachane undali it is a vaccine capital it is a pharma capital oh no so it, it, it has a multiple it has a wonderful cultural mosaic సో గంగా జమునా తాసీబ్ అంటారు హైదరాబాద్ యాజ్ ఎ కంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద ఆర్కిటెక్చర్ సో ఇంత చరిత్ర ఉన్న హైదరాబాద్ను హౌ డూ యూ మ్యాప్ డిఫరెంట్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ కెన్ యూ టెల్ మీ ద మేజర్ మైల్ స్టోన్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఎందుకంటే ఐటీతో హైదరాబాద్ మొదలైందని కొంతమంది అంటారు లేదు హైదరాబాద్ మేమే సృష్టించాం అని చెప్పేవారు ఉన్నారు బట్ హైదరాబాద్ యాజ్ ఎవాల్వ్ ఓవర్ హండ్రెడ్ సఫ్ ఇయర్ what are the major milestones in the historical transition of hyderabad hyderabad mahanagara charitraka prasthanamlo correct pradhana mailu raalle enti so meeru cheppina laaga ippudu hyderabad ante it is known for all the things which you mentioned like pharma capital undi technology hub undi global companies ikkada unnai na research question em ante idi హైదరాబాద్ జర్నీ ఎలా ఇక్కడి వరకు వచ్చింది మీరు చెప్పిన లాగా చాలామంది వేరే వేరే ఫ్యాక్టర్స్ చెప్తారా లిబరలైజేషన్ అయింది కొన్ని గవర్నమెంట్ పాలసీస్ కంట్రిబ్యూట్ చేశారా కానీ దట్ ఈస్ నాట్ ద కంప్లీట్ పిక్చర్ మేము సీరియస్గా చూస్తే హిస్టారికల్ రికార్డ్స్ చూస్తే ఆర్కైవ్ రికార్డ్స్ చూస్తే ఇది హండ్రెడ్ ఇయర్స్ జర్నీ జర్నీ ఉందండి ఎందుకంటే నాలెడ్జ్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీ రావాలంటే మాకు మాకు నాలెడ్జ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కావాలి ఆ నాలెడ్జ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హైదరాబాద్లో ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఆ కొత్త ఐడియాస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారా ఆ పర్సనాలిటీస్ ఎవరు అట్లా చూస్తే ఫ్రమ్ దిస్ పర్స్పెక్టివ్ ద స్టోరీ స్టార్ట్స్ విత్ అకార్డింగ్ టు మీ నైన్టీన్ జీరో ఎయిట్లో మూసీలో పెద్ద ఫ్లడ్ వచ్చింది అది ఇట్స్ అట్ ఎ న్యాచురల్ డిజాస్టర్ బట్ అక్కడ నుంచి డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ట్రిగర్ అయింది కొత్త ఐడియాస్ బయట నుంచి వచ్చారా పీపుల్ కేమ్ అండ్ మోడర్నైజేషన్ ప్రాసెస్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఎందుకంటే నైన్టీన్ ఓ ఎయిట్ తర్వాత అప్పుడు నిజాంస్ గవర్నమెంట్ వాజ్ నాట్ అండర్ బ్రిటిష్ బట్ దెర్ వాజ్ ఇన్డైరెక్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే చాలా ఆల్ మేజర్ డిపార్ట్మెంట్స్లో బ్రిటిష్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు అప్పుడు రెవెన్యూలో ఎడ్యుకేషన్లో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో జ్యుడిషరీలో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో దే వర్ హెడెడ్ బై ఆఫీసర్స్ ఫ్రమ్ బ్రిటిష్ ఇండియా ఆయన ఏం చేశారంటే 
విశ్వేశ్వరాన్ని ఇన్వైట్ చేశారు మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరాన్ని అప్పుడు ఆయన బ్రిటిష్ సర్వీస్ నుంచి రిటైర్మెంట్ తీసుకొని యూరోప్ వెళ్ళారు ఆయన హాలిడే కోసం అప్పుడు ఇది జరిగింది నైన్టీన్ ఎయిట్ సెప్టెంబర్లో సో ఆయనకి టెలిగ్రామ్ కేబుల్ ఇస్తే ఆయన వచ్చారా కానీ ఆయన ఏం చెప్పారంటే నేను మా హాలిడే నా హాలిడే కంప్లీట్ చేసిన తర్వాతనే వస్తాను ఫోర్ మంత్స్ హాలిడేలో ఉన్నారా అదే అంటే ఇట్ వాజ్ ఏ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైజ్ అంటే ఎందుకంటే ఆ ఫోర్ మంత్స్లో ఆయన మొత్తం యూరోప్ టూర్ చేశారా అన్నీ అక్కడ ఎలా డెవలప్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి అది అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఆయనకి చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్గా ఆయన ఆల్ దోస్ యా హీ స్టడీడ్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ హీజ్ ఐడియాస్ సో ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఆయన టూ స్టేజ్లో ప్లాన్ ఇచ్చారు ఒకటి అంటే ఫ్లడ్ ప్రొటెక్షన్ రెండవది అంటే ఎలా సిటీ డెవలప్ చేయాలి ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హైదరాబాద్ ఫ్లాట్ అయింది అప్పుడు ఫ్లడ్ తర్వాత సో రీకన్స్ట్రక్షన్ అపర్చునిటీ ఇచ్చింది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరదల్లో వాజ్ యా వరదలో నాశం అయిపోయింది సో హీ ప్రపోజ్ టూ ఐడియాస్ వన్ ఈజ్ ఫ్లడ్ ప్రొటెక్షన్ ఎలా చేయాలి ఆస్మాన్ సాగర్ హుసేన్ హిమాయత్ సాగర్ ఆయన ప్రపోజ్ చేశారా రెండవది అంటే రివర్ సైడ్ రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్ చేయాలి అని ఆయన ఐడియా ఇచ్చారు నిజాం గవర్నమెంట్కి రివర్ ఫ్రంట్ అంటే మూసీకి బ్యూటిఫై చేసి అక్కడ పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అదే హండ్రెడ్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా మేము అదే సబ్జెక్ట్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను అదే ఎందుకంటే యూ టు లర్న్ ఫ్రమ్ హిస్టరీ అది ద ఒరిజినల్ రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఇండియా వాజ్ ప్రపోజ్ బై విశ్వేశ్వరయ్య ఇన్ హైదరాబాద్ బిఫోర్ హీ వెంట్ టు మైసూర్ అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి తర్వాత మైసూర్ ఆయన వెళ్ళారు అక్కడ దివాన్ అయ్యారు అది పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అక్కడ చేశారా కానీ అదే స్టార్టింగ్ పాయింట్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ద బిల్డింగ్స్ ఆయన ప్రపోజ్ ఏం చేశారంటే ఇది ఇన్స్టిట్యూషన్స్గా డెవలప్ చేయాలి ఎందుకోసం అక్కడ సిటీ కాలేజ్ వచ్చింది కొత్త హైకోర్టు బిల్డింగ్ వచ్చింది ఈ సైడ్ ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్ తర్వాత ఆసఫియా ఆయన ఇంకొక ప్రపోజ్ చేశారా అంటే సెక్రటరీయట్ కూడా రివర్ ఫ్రంట్లో ఉండాలి అది కాలేదు కా ఎందుకంటే అంత ల్యాండ్ అక్కడ లేదు ఇంకొక ఆయన తర్వాత నిజాం ఆయన మీ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ప్రపోజ్ చేశారంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కూడా రివర్ ఫ్రంట్లో కావాలి ఒరిజినల్ ప్రపోజల్ అదే అందుకు బట్ దే వాజ్ నో ల్యాండ్ సో దెన్ దే ప్రపోజ్ డే టైల్స్ వేర్ సో రివర్ ఫ్రంట్ వాజ్ నాట్ జస్ట్ బిల్డింగ్ బట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వర్ క్రియేటెడ్ సో అదే అక్కడ నుంచి మోడర్న్ ఐడియాస్ వచ్చాయి డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ డెవలప్ అయింది బ్యూటిఫికేషన్ జరిగింది న్యూ రోడ్స్ వర్ డెవలప్డ్ అండ్ విశ్వేశ్వరయ్య ఈవెన్ ప్రపోజ్ అట్ హైదరాబాద్లో ట్రామ్ సర్వీస్ కూడా రావాలి ఎందుకంటే అప్పటి వరకు కరాచీ బాంబే కెల్కటా బడోదా వేరే అన్ని బ్రిటిష్ ఇండియా సిటీస్లో ట్రామ్ సర్వీస్ ఉండేది సో ఆయన ఏం ప్రపోజ్ చేశారంటే ఇక్కడ చార్మినార్ నుంచి ఆ ఏరియా నుంచి ట్రామ్ సర్వీస్ కొత్త సిటీకి రావాలి అది కూడా ప్లాన్లో ఉండేది సో అన్ని మోడర్న్ ఐడియాస్ అప్పుడు వచ్చింది బా ఎందుకంటే అర్బన్ ప్లానింగ్ ప్లస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ బిల్డింగ్ అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అది పెద్ద ల్యాండ్మార్క్ అని హైదరాబాద్ ఈ హిస్టరీలో చూస్తే సెకండ్ ల్యాండ్మార్క్ వాజ్ ద ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ ఎందుకంటే అప్పుడు ఏమైందంటే బ్రిటిష్ నీడెడ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ వేరియస్ బ్రిటిష్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో ఇండస్ట్రియల్ ల్యాబ్స్ వర్ సెట్అప్ ఇన్ వేరియస్ ప్లేసెస్ ఇన్ బ్రిటిష్ ఇండియా హైదరాబాద్లో కూడా ఒక బ్రిటిష్ ఆఫీసర్ ఉన్నారా వేక్ఫీల్డ్ అని ఆయన స్టడీ చేశారంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ బట్ దే ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెదర్ వాజ్ ఫినిష్ లెదర్ వాజ్ బీయింగ్ ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ అండ్ రా మెటీరియల్ వాజ్ బీయింగ్ సెంట్ లైక్ షుగర్ కేన్ వాజ్ ప్రొడ్యూస్ బట్ షుగర్ వాజ్ నాట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్ సో ఆయన ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ అని ప్రపోజ్ చేశారు ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీన్లో సెవెంటీన్ ఎయిటీన్లో వరల్డ్ వార్ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ టైంలో ఆయన ఇండస్ట్రియల్ ల్యాబ్ మొత్తం రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేశారు ఆ రిపోర్ట్ని నిజాం అక్సెప్ట్ చేసి వరల్డ్ వార్కు ఈ ఇండస్ట్రియల్ ల్యాబ్ లింక్ లింక్ ఏంటంటే సప్లైజ్ కావాలి వరల్డ్ వార్కి ఇండస్ సప్ దే నీడెడ్ సప్లైజ్ ఫ్రమ్ వేరియస్ కాలనీస్ సో అండ్ హైదరాబాద్ వాజ్ ఎ ఫేత్ఫుల్ అలై ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ సో దిస్ ఐడ్ ఓకే లెటర్స్ సర్వ్ దట్ ఒక వార్ అప్లికేషన్ డైరెక్ట్గా ఏమంటే మహువా ఫ్లవర్స్ ఉంది ఐ డోంట్ నో వాట్ తెలుగులో ఏం చెప్తారా మహువా ఫ్లవర్స్ సో అవుట్ ఆఫ్ దట్ యూ టేక్ అవుట్ అల్కోహాల్ ఇప్పుడు కూడా అది ఉంది సో
ఆసిటోన్ ఏంటంటే ఫైర్ ఆమ్కి పని వస్తుంది కార్డ్ డైట్లో సో దే ప్రపోజ్ దట్ ఇట్ కెన్ బి ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ఆసిటోన్ మహువా ఫ్లవర్ సో అందుకోసం ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఆ వార్ లింక్ అదే ఉంది సో దట్ ఈస్ హౌ ద ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ స్టార్టెడ్ అంటే హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న చాలా ఇండస్ట్రీస్కి పునాది వరల్డ్ వార్ వన్ అప్పుడే పడింది వన్ అండ్ టూ తర్వాత వరల్డ్ వార్ టూ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ టైంలో కూడా చాలా ఇండస్ట్రియల్ ల్యాబ్స్ సెటప్ చేశారు ఇండస్ట్రియల్ ల్యాబ్ అని ఐఎల్ అని సెటప్ చేశారా దట్ బికేమ్ సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ లెబొరేటరీస్ ఫర్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ సిఎల్ఎస్ఐఆర్ సిఎల్ఎస్ఐఆర్ డ్యూరింగ్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత అదే ఆర్ఆర్ఎల్ గా రీనేమ్ అయింది ఫార్టీ ఎయిట్ తర్వాత అట్లా అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వచ్చింది నిజామియా అబ్జర్వేటరీ వచ్చింది ఇవన్నీ నాలెడ్జ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్గా మేము చూసుకోవాలి సో దోస్ ఆర్ ద సీడ్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఎడ్యుకేషన్ నాలెడ్జ్ ప్రొడక్షన్ సెంటర్స్ అని ఇవన్నీ డెవలప్ అయింది సో దట్ ఈస్ ద స్టోరీ అప్ టు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే నాలెడ్జ్ ట్రేడ్ మీకు ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ అండ్ మోడర్న్ ఐడియాస్ ఇవన్నీ కూడా హైదరాబాద్ హాస్ కంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద నేషన్ అండ్ కంట్రిబ్యూట్ టు ద వరల్డ్ 